నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కు స్వాగతం జిల్లాలో ఈ రోజు మరో తొమ్మిది కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి దీంతో పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య నూట యాభై ఎనిమిదికి చేరింది ఏపీలో ఏడు వందల యాభై ఏడు మంది కరోనా బారిన పడ్డారు జిల్లాలో కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య రోజు రోజుకి పెరుగుతోంది ఈ క్రమంలో ఈ రోజు మరో తొమ్మిది కేసులు నమోదయ్యాయి ఇందులో నగరంలోనే ఎనిమిది కేసులు చోటు చేసుకున్నాయి సంగడగుంట రెండు పాతగుంటూరు పార్కు రోడ్డు మూడు ఆనందపేట రెండు యానాది కాలనీ ఒకటి నస్రాపేటలో ఒకటి కేసు నమోదయ్యాయి రాష్ట వ్యాప్తంగా ముప్పై ఐదు కేసులు నమోదు కాగా ఏడు వందల ఇరవై రెండు ఉన్న కేసులు ఏడు వందల యాభై ఏడుకి చేరుకున్నాయి నగరంలో ఎనిమిది కేసులు నమోదు కావడంతో అధికారులు మరింత అప్రమత్తమయ్యారు కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు ప్రజలెవరూ ఇళ్ల నుండి బయటకు రావద్దని కోరుతున్నారు కరోనా నివారణకు ప్రభుత్వం పకడ్బందీ చర్యలు తీసుకుంటుందని ఎమ్మెల్యే మద్దాళిగిరి అన్నారు కరోనాను అరికట్టేందుకు వైద్యులు శానిటరీ సిబ్బంది పోలీసులు చేస్తున్న సేవలు మరవలేనివని అన్నారు శానిటరీ సిబ్బందికి డాల్ మిల్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిత్యావసరాలను పంపిణీ చేశారు ఆరగ్రహారంలోని వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి దేవాలయ ప్రాంగణంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే గిరితో పాటు వైసీపీ నేతలు పాదార్తి రమేష్ కాంది తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రాణాలు సైతం పరంగా పెట్టి శానిటరీ సిబ్బంది పనిచేస్తున్నారని గిరి అన్నారు లాక్ డౌన్ తో కష్టాలు పడుతున్న పేదలకు దాతలు విరివిగా సహాయ సహకారాలు అందించాలని సూచించారు కోరకూడదనే రెడ్ జోన్స్ లో వాళ్ళు వెళ్ళి మన శానిటేషన్ వర్క్ చేస్తాం అంటే నిజంగా వాళ్ళ ప్రాణాలు కూడా లెక్క చేయకుండా వాళ్ళు చేస్తున్న ఈ పనికి వాళ్ళందరం కూడా వాళ్ళకి రెండు చేతులుగా నమస్కరించాలి అవసరం ఉంది మరి అందరూ కూడా ఈరోజు మేము సైతం అంటూ అందరూ ముందుకు రావడం వారు తోచిన విధంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా ఒక సహాయ సహకారాలు అందించడం మరి వాళ్ళ గుంటూరు పట్టణంలోనే చూస్తే ముప్పై ఐదు వేల మందికి డైలీ ఫుడ్ సప్లై వెళ్తూ ఉంది అంటే ఆ బయట నుండి క్వారంటైన్స్ కానివ్వండి అలాగే వేరు వేరు చోట్ల పెట్టిన వాళ్ళకి కానివ్వండి మరి బీద వాళ్ళకి కానీ వీళ్ళందరికీ కూడా ముప్పై ముప్పై ఐదు వేల మందికి ఫ్రీగా ఇరవై ఎనిమిది ఎన్జిఓ ఎన్జిఓలు ఈరోజు ఇవన్నీ కూడా పంచుతూ ఉన్నారు మరి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం మరి ముఖ్యంగా శానిటరీ సిబ్బందికి మరింతగా మరి తోడ్పాటు ఇవ్వాల్సిందిగా నేను ప్రజలందరినీ కూడా మరోసారి అప్పీల్ చేస్తాను రాష్ట్రం మొత్తం మీద కరోనా పాజిటివ్ కేసులతో గుంటూరు జిల్లా అగ్రస్థానంలో ఉండడం అందరినీ భయాందోళనకు గురి చేస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో లాక్ డౌన్ ను పోలీసులు పక్కాగా అమలు చేస్తున్నారు గుంటూరు జిల్లాను కరోనా భూతం వెంటాడుతుండటంతో పోలీస్ యంత్రాంగం మరింత అప్రమత్తమైంది ప్రజలను ఇళ్ల నుండి బయటికి రాకుండా రేయింబవలు పహార కాస్తోంది ఉదయం లాక్ డౌన్ సడలింపు సమయంలో మినహా మిగతా సమయంలో రోడ్లపై జనం రాకుండా డేగ కళ్లతో పర్యవేక్షిస్తుంది నిత్యావసర సరుకులు కొనుగోళ్ల పేరుతో నిబంధనలు అధిగమించే వారిపై కేసులు నమోదు చేసి వాహనాలను సీజ్ చేస్తున్నారు అత్యవసర విధుల పనులపై వచ్చే వారిని మాత్రమే అనుమతిస్తున్నారు నగరంలోని రెడ్ జోన్లు పోలీసుల అష్ట దిగ్బంధంలో కొనసాగుతున్నాయి ఇంటి నుండి ఏ ఒక్కరిని బయటకు రాకుండా పోలీసులు పహార కాస్తున్నారు జిల్లాలో సోమవారం ఏకంగా ఇరవై కరోనా కేసులు వెలుగు చూడటంతో రెడ్ జోన్లపై అధికార యంత్రాంగం మరింత దృష్టి సారించింది రెడ్ జోన్ ప్రాంతాలైన ఆనందపేట సంగడిగుంట పాతగుంటూరు మంగళదాస్ నగర్ శ్రీనివాసరావు తోట తదితర ప్రాంతాల్లో లాక్ డౌన్ ను పటిష్టంగా అమలు చేస్తుంది ఆయా ప్రాంతాల్లోని ప్రజలకు అవసరమైన నిత్యావసర సరుకులు కూరగాయలను ఇళ్లకే సమకూర్చుతున్నారు ఇళ్ల నుండి ఏ ఒక్కరూ బయటకు వచ్చినా డ్రోన్లతో పసిగట్టి కట్టడి చేస్తున్నారు ఆ ప్రాంతంలో ఎవరికైనా జ్వరం దగ్గు జలుబు లక్షణాలు కల్పిస్తే దేగ కలితో పసిగట్టేందుకు ఏర్పాటు చేశారు లాక్ డౌన్ కు అందరూ సహకరిస్తున్నట్లు స్థానిక నేత అబీద్ తెలిపారు ఆ తర్వాత ఆ పేదల గురించి కూడా మేము ఆలోచిస్తున్నాం తర్వాత ఎమ్మెల్యే గారు కూడా రాత్రి ఫోన్ చేసి మీ వాటిలో పేదల అందరిని గురించి ఎన్నంటే కమిషన్ గారు చెప్పమన్నారు అది కూడా మేము ఫాలో చేస్తున్నాం 
దేవుని దేవ వల్ల ఒకటో లేని రెండో లేని మూడో లేని ఆరో లేని ఏడో లేని ఎనిమిది లేని తొమ్మిది లేని మొత్తం ఆనంద పెట్టు పూజపూలుగా బాగానే ఉంది మొత్తం జనాలు మా మా ఆనంద పెట్టు జనాలు దయచి లోపల నుంచి బయటకు ఇప్పుడు కూడా ఒక పది నిమిషాలు కూడా సమయం రోడ్ పోయి మీద రాడ్లేదు ఇప్పుడు అది కూడా మాకు చాలా సంతోషం పోలీసు వాళ్ళు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు ఆఫీస్ భాష అని పేటలో జనాలు కూడా ఇప్పుడు చాలామంది రోడ్ మీద రావటం తగ్గారని వాళ్ళు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నా అయినా ఉదయం లాక్ డౌన్ సడలింపు సమయంలో నిత్యావసర సరుకులు విక్రయాలు కొనుగోళ్లు సాగుతున్నాయి అయితే కొన్ని చోట్ల భౌతిక దూరం పాటించకపోవడం సమస్యగా మారింది ఉదయం తొమ్మిది లాక్ డౌన్ లోపు సడలింపుతో రోడ్లపై కూరగాయలు సరుకులు పళ్లు విక్రయాలు విరివిగా సాగుతున్నాయి నగరంలోని రైతు బజార్లతో పాటు రోడ్ల వెంబడి కూడా విచ్చలవిడిగా కూరగాయలు పళ్లు విక్రయాలు సాగుతున్నాయి రైతు బజార్లో సామాజిక దూరం పాటిస్తూ విక్రయాలు సాగుతున్నాయి అయితే రోడ్ల వెంబడి మాత్రం కొనుగోలుదారులు సామాజిక దూరానికి తిలోద కాలిస్తున్నారు కాయలు పళ్ళు కోసం పలువురిని తాకుతున్నారు దాంతో కరోనా కట్టడి లక్ష్యంకి గండి పడుతుంది గ్రీన్ జోన్లలో సడలింపు ప్రకారం తమ పనులకు చిరు వ్యాపారులకు అనుమతి కోరుతూ ఆయా ప్రాంతాల వారు ఈరోజు అర్బన్ పోలీస్ స్టేషన్లో బ్రాంచ్ కార్యాలయాన్ని ఆశ్రయించారు గ్రీన్ జోన్లో లాక్ డౌన్ సడలింపునిచ్చిన రంగాల ప్రకారం తమ తమ వృత్తులు పనులు చిరు వ్యాపారులకు అనుమతించాలని పోలీస్ అధికారులకు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు ఆయా దరఖాస్తులను పోలీస్ అధికారులు స్వీకరించి గ్రీన్ జోన్లో నిర్దేశిత రంగాల కార్యకలాపాల కొనసాగింపుకు అనుమతి పత్రాలు మంజూరు చేస్తున్నారు కరోనా నేపథ్యంలో పేదలకు ఐదు పేల ఆర్థిక సహాయం కోరుతూ వన్ టౌన్ లో తూర్పు టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ నజీర్ అహ్మద్ దీక్షలు సాగించారు తెలుగు తమ్ముళ్లతో కలిసి దీక్ష నిర్వహించిన ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు కరోనా మృతుల కుటుంబాలకు ఇరవై ఐదు లక్షల పరిహారం ఇవ్వాలని ముస్లిం సమాజంపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన మంత్రి నారాయణ స్వామిపై చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు అన్న క్యాంటీన్లు తెరవాలని నసీర్ డిమాండ్ చేశారు ఐదు వేల రూపాయలు ఆర్థిక సహాయం అందించాలని చెప్పి అలాగే పేదల పొట్ట నింపడానికి ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి అన్న క్యాంటీన్లు తిరిగి ప్రారంభించి ఈరోజు అన్నం లేక ఆలమటిస్తున్నటువంటి పేద ప్రజలను భోజన సదుపాయం కల్పించే విధంగా తిరిగి పునః ప్రారంభించాలని చెప్పి డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి నారాయణ స్వామి గారిని వెంటనే ప్రభుత్వం నుంచి బర్తరఫ్ చేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ పెద్ద ఎత్తున గుంటూరు తూర్పు నియోజకవర్గంలో నియోజకవర్గ స్థాయి సీనియర్ నాయకులతో కలిసి పన్నెండు గంటల దీక్ష కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది కరోనా కష్టకాలంలో స్వచ్ఛంద సంస్థలు అందిస్తున్న సేవలు హర్షణీయమని ఎమ్మెల్యే మద్దలగిరి అన్నారు వైసీపీ నేత చిన్నపరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఫేస్ ప్రొటెక్టివ్ షీల్డ్స్ ను రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ వాలంటీర్లకు అందించారు కరోనా నివారణ కోసం ప్రభుత్వం చేపడుతున్న చర్యలకు స్వచ్ఛంద సంస్థలు తమ వంతు బాధ్యతగా ముందుకొచ్చి సేవలు అందించడం అభినందనీయమని ఎమ్మెల్యే మద్దాళగిరి వైసీపీ నేతలు అప్పిరెడ్డి చంద్రగిరి ఏసురత్నం లాల్పురం రాము అన్నారు జడ్పీ కాంపౌండ్లోని రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ ప్రాంగణంలో వాలంటీర్లకు వైసీపీ నేత చిన్నపరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఫేస్ ప్రొటెక్టివ్ షీల్డ్స్ ను అందించారు క్వారంటైన్లకు వెళ్లడంతో పాటు అవసరాల్లో ఉన్న వారికి సేవలు అందించడంలో రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ ముందుందని వారు అన్నారు ఎఫెక్ట్తో మరి ఉన్న ఇబ్బందులు దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళ గుంటూరు పట్టణం నుండి నూట యాభై మంది రెడ్ క్రాస్ సభ్యులు మరి విరివిరిగా వారి సేవలు అందిస్తూ ఉన్నారు ఈరోజు క్వారంటైన్ సెంటర్కి వెళ్ళి వారి ప్రాణాలు కూడా లెక్క చేయకుండా వాళ్ళు చేస్తున్న ఈ కరోనామయ యుద్ధం మనం అందరం కూడా అప్రిషియేట్ అయ్యాం దాంట్లో భాగంగానే మరి ఈరోజు షీల్డ్స్ ఫేస్ షీల్డ్స్ వాళ్ళకి పంచడం జరిగింది ఎందుకంటే వ్యాధి గ్రహస్తుడి దగ్గరికి 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 వెళ్ళినప్పుడు మరి ఆ తుంపర్లు వాళ్ళ మీద పడకుండా ఉండటం కోసం మరి ఈ షీల్డ్స్ సోదరుడు చిన్నప్పరెడ్డి గారి మరి సహకారంతో ఈరోజు రెడ్ క్రాస్లో ఈ షీట్స్ పంచి పెట్టడం జరిగింది మరి ఆ అవసరాలు గుర్తించి చేసేసి ఈరోజు ప్రభుత్వమే అన్ని చేయాలంటే కుదరదు కాబట్టి మన సోదరుడు చిన్నపరెడ్డి ఒక మంచి ఆలోచనతో వాళ్ళని సేఫ్టీ మెజర్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈరోజున ఈ మౌత్ ఫుల్ కవర్ మాస్క్ చేయడం అనేది చాలా సంతోషించాల్సిన విషయం కరోనా బాధితులకు సంబంధించి వాళ్ళ క్వారంటైన్ సెంటర్లో రెడ్ క్రాస్ ద్వారా సరుకులు సప్లై చేసే వ్యక్తులందరికి కూడా ఈ ఫేస్ షీల్డ్ని ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నారు ఒక మంచి కార్యక్రమం తీసుకున్నందుకు 
చిన్న పరిడిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తాం లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ఉపాధి కోల్పోయి ఎందరో పేదలు ఆకలికి అలమటిస్తున్నారు ఈ క్రమంలో మేమున్నామంటూ స్వామి అయ్యప్ప సేవా సంఘం అండగా నిలుస్తోంది ప్రతిరోజు అల్పాహారం పంపిణీ చేస్తోంది గత కొద్ది రోజులుగా పలు కళ్యాణ మండపాలు ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యాన నడుపుతున్న పునరావాస కేంద్రాల్లో అల్పాహారం పంపిణీ చేస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా ఈ రోజు సుమారు ఎనిమిది వందల మందికి అల్పాహారం అందజేశారు అయ్యప్ప సేవా సంఘం అధ్యక్షులు విజినేపల్లి రాధ ఉపాధ్యక్షులు సాంబశివరావు జాయింట్ సెక్రటరీ చక్క రమేష్ పేదలకు పంపిణీ చేశారు కార్యక్రమంలో రామ్మోహన్ జశ్వంత్ మోహన్ రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు పెదకూరపాడులో పోలీసులు మాస్కులు పంపిణీ చేశారు కరోనా వైరస్ ప్రబలకుండా ఉండాలి అంటే మీరు ఇంట్లోనే ఉండాలి అని మీ బాధ్యత మాది అని మీరు రోడ్ల మీద తిరగద్దంటూ ప్రజలకు మాస్కులను అందజేశారు పట్నం బజార్ ఎరువులు మరియు పురుగు మందులు డీలర్స్ అసోసియేషన్ లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో సేవా కార్యక్రమం చేపట్టింది పాత గుంటూరులోని ఆర్ఆర్ మూర్తి వృద్ధాశ్రమానికి సుమారు వంద మందికి పది రోజులకు సరిపడా నిత్యావసర సరుకులు అందజేశారు గతంలో కూడా పదిహేను రోజులకు సరిపడా సరుకులు పంపిణీ చేశారు కార్యక్రమంలో అసోసియేషన్ నేతలు శ్రీనివాసరావు వంశీబుజ్జి ప్రసాద్ శ్రీను తదితరులు పాల్గొన్నారు శ్రీరామ విద్యా నికేతన్ అధినేత సూర్యదేవర జ్యోతి ఆధ్వర్యంలో సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు రైల్వే స్టేషన్ జిజిహెచ్ సమీపంలోని పేదలకు భోజన సౌకర్యం కల్పించారు రైల్వే పోలీసులకు మాస్కులు పంపిణీ చేశారు కార్యక్రమంలో సిటీ కేబుల్ ఆపరేటర్ గాంధీ చౌదరి సంస్థ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు ప్రతి ఒక్కరు సేవా దృక్పథాన్ని అలవర్చుకోవాలని వారు సూచించారు ఉపాధి కోల్పోయిన వారికి ఎల్ఆర్ కాలనీలో నిత్యావసర సరుకులను పంపిణీ చేశారు వార్డు ప్రెసిడెంట్ శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్యంలో దాసరి జాన్ బాబు ముఖ్య అతిథిగా హాజరై పాల్గొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో రత్నకుమారి తిరుపతమ్మ నగేష్ వెంకటేశ్వరరావు నరసింహరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు పైనీర్ సంస్థల అధినేత చుక్కపల్లి రమేష్ అరవై ఒక పుట్టినరోజు సందర్భంగా మాస్కులు పంపిణీ జరిగింది మోతడక గ్రామంలో కరోనా వైరస్ నివారణ కోసం గ్రామ ప్రజలందరికీ స్థానిక టీడీపీ నాయకులు సాంబశివరావు ఆధ్వర్యంలో ఇంటింటికి మాస్కులు పంపిణీ చేశారు ఇవి ఇప్పటివరకు అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్తో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్కారం